Okay, magandang magandang umaga po sa lahat. Uh, si Kamentong po to and uh, of course we're waiting for Kaado uh, who has just been elected again for to another term uh, on the board of uh, APCO, the Association for Philippine-China Understanding. Uh, some of the noteworthy new uh, uh, directors are uh, Joel Garcia, Admiral Joel Garcia, former head of the Philippine Coast Guard and uh, one of the rare uh, Muslims in our uh, Coast Guard and our police and armed forces uh, uh, of that rank. And of course, a very uh, balanced uh, uh, individual when it comes to uh, perspective on uh, Philippine-China relations and uh, very uh, also uh, aware of the uh, evils of U.S. imperialism and the rules-based international order ng mga Amerikano at ng mga puti. Uh, Pia Morato, the granddaughter of uh, Quezon City Mayor Morato and daughter ni Manoling Morato, I understand, uh, has also joined the board, no? Kaado and myself. Uh, si Ana Malindogoy uh, has already withdrawn her um, participation for the board kasi nga sobrang busy siya sa scholarship niya. At the same time, from my, ah, na pala si Ado, i-admit na natin. Uh, from my perspective, as I told Ka Ado, uh, maybe also I won't stay uh, after this uh, this present term, two years from now siguro. Ako ay uh, magbabawas ng ating, uh, aking uh, participasyon dyan uh, with the new board members. And hopefully, uh, sila Ka Joshua, sila Danny Long will be more active uh, at the higher levels of uh, responsibilities uh, association for between China understanding. And uh, as I was explaining to Kado, I feel na uh, medyo talagang uh, institutionalized ng values po niyan. And with the new people coming in, uh, that's reliable. And even the old people that uh, we uh, I uh, thought... Uh, were uncertain and medyo dumigino na rin ng perspektibo. Kaya uh, I think it's very clear uh, we are winning no? uh, itong ating laban para sa makatotohanan, balansyado, makataong uh, perspektibo tungkol sa international relations at foreign policy po ng Pilipinas. But let me start with... Uh, the hottest uh, uh, controversy this morning, number one, yung mga sipsip dito kay Lisa Araneta Marcos sa lizard na tawag ko. Ano bang tawag ni, ano, ni Mahalika? Uh, ang dami na tawag dito sa, uh, ano tawag dito ang uh, surut na to. Yung uh, speech ni Glenn Chong doon sa Liwasan Bonifacio ata na nasabi niya ay sasampalin niya yung Lisa, Lisa, Lisa uh, Raneda Marcos ay eh, ginagawang issue po sa loob ng kongreso kung bakit yan po ay nagiging issue ay eh, palagay ko yan ay direct reaction ni Lisa Raneda Marcos at mga instruction or instructions or utos sa mga tuta niya doon sa loob ng kongreso. Nandiyan po sa mga balita ngayon itong uh, issue na to. But uh, I think it's important to point out that kaya po ganyan magsalita si Dan Chong who is normally very, very polite, very, very high level ay dahil po talagang diskustado nung diskustado si Attorney Glenn Chong dito kay na Lisa, lalo-lalo kay Lisa, uh, Marcos Araneta. Uh, and uh, let me see, nandito dito ata sa aking, uh, nakita mo na ka, Joshua, yung slap. You know? Ex-Solon Chong urged to apologize for slap remarks on First Lady. Nakita, nandiyan na, no? O, yun. Now, sino-sino ang mga, ano, mga nakikita kong pangalan yung Pimentel galing sa Mindanao ba yun? Hindi si Coco Pimentel, isang congressman. 
na hindi ko alam but he really looks very corrupt I think Tambunting is one of them also tapos uh, I think uh, sa Senado sila Subiri ba and uh, sino-sino dyan dalawang dalawang na nakita ko mga pangal mga sip-sip uh, ng mga daga I don't know kung anong maitatawag dyan sa mga yan but talagang ibang karakter siguro kasi itong si Lisa napansin ko po uh, isang comment uh, pwede photo nung huling paalis itong mag-asawang Bongbong at Lisa patungo Germany uh, at nandun si Sara Duterte para bumati o uh, magpa uh, mag, mag send off hindi pinansin ni Lisa Araneta Marcos Mukhang talagang ganyang klaseng karakter itong imp na to, imp. Uh, anyway, we'll move on. Uh, the second hot issue this morning for me is yung itong ilalagay ko na sa screen ko. Philippine Germany committed to promoting rules-based international order. Ngayon, babasahin ko po ang mga uh, scholars na nag-comment po rito. Uh, at tulad ni John Dugard of the Leiden School, Law School argued that the concept of the rules-based international order is often used to serve the interest of the United States and bypass international law when necessary. Dugard noted that the rules defined by the rules-based order are often vague and undefined and can be subjected to manipulation and double standards. For instance, the United States is not party to several international treaties such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, Protocol 1 and Protocol 2 of the Geneva Conven Conventions, and the Rome Statute of International Criminal Court, ICC. Ayan. Anong dapat uh, at anong sinasabi ng China, for example, na dapat sundin at sundan? Ayan po ang batas po ng United Nations, composed of 194 countries, some say over 200 countries, maybe may mga ibang smaller states that are on observer status, kaya sinasama po yung mga iba. But from my, what I know, it's 194 member states na pinag-uusapan yung mga batas na yan, yung mga international rules and laws. So sinasubject niyan sa diskusyon. Hindi po arbitrary and unilateral tulad ng ginagawa ng Estados Unidos at ng mga proxy states niya. Tulad na ngayon ni Bongbong Marcos, malinaw to po. Proxy dent na po ng Estados Unidos. Kasama po ang proxy dent ni si Prime Minister Schultz. Yung proxy dent ng Czech Republic whose of course name is Forgettable uh, which we will be discussing later on. Andiyan na si Kaado. Let's hear his greetings to everyone. Kaado, good morning. Lang, uh, gusto ko lang i-correct ka uh, kamento. <laughs> si Bongbong Marcos, hindi lamang uh, proxy. Oh. Ahente siya. Ahente, Ahente. siya ng rule-based okay. order. Mm. Promotor. Walang, walang pagkakaiba. He is an American troll. <laughs> yes, yes, yes. Only an American puppet. He is an American troll. He is not only an American proxy, but he is an American agent. Mm -hmm. Hindi ho makakiro sa Amerika sa pagtatayo ng isang maliit na katumbas ng North Atlantic Treaty Organization dito sa Southeast. Yung bang plano noong 1950s na magtayo dito ng Southeast Asian Treaty Organization, yung tinatawag na CETO. Karamihan po ng mga scholar ngayon, bobo na dyan. Hindi na nila alam yan. Hindi na sila mga pag-research niyan dahil hindi na ho pinag-uusapan ng CETO ngayon sa mga political science classes. Ha? Hindi na ho pinag-uusapan yan sa College of Law. Dahil ang sito po ay nasa subject na ngayon ng history. Ha? Kaya hindi nila alam itong Southeast Asian Treaty Organization 
Naplinano, kaya nga tayo nagkaroon ng Mutual Defense Treaty. Dahil gagawin tayo at ang Japan na sentro ng Southeast Asian Treaty Organization. So, yan ho mga kabansa, kailangan balik-balikan natin ang kasaysayan. Kasi ang mga hindi natuto sa kasaysayan, those who fail to learn from history, often repeats its mistakes, mga kabansa. So, ulitin ko lang, si Bobo Marcos, hindi lamang proxy, ahente ng kado. Hindi lamang siya, ha? Hindi lamang siya puppet. But he's the promoter, promoter, dahil ang Amerika hindi makakilos ngayon, busy-busy sa Ukraine, busy-busy sa Israel, busy-busy sa mga Houthis, ha? mga bansa. So yan, sino ang kanilang ahente ngayon na nag-iikot? Hindi nyo manapansin, nakarating na yung ito ating ha? Paseo President, itong ating Paseo President ay nakarating na sa Europe. Anong pakialam ng Europe dito sa South China Sea? My goodness gracious, great balls of fire. <laughs> okay. Yeah, and uh, so yan po ay ating uh, uulit-ulitin na ipaalala sa mga kababayan po natin kung paano ito ay naging troll and proxy den. Ano? Proxy president parang Zelensky, talagang Zelensky number two. Uh, and uh, so alam na na po natin kung yan po ay uh, pabayaan po natin uh, magpatuloy po ay eh, siguro yung uh, tadhana ng Ukraine na napakasaklap na po na nakita po natin ay hindi nang magiging tadhana ng Pilipinas sa uh, two to three years from now, maybe five years from now. Pero ang linaw-linaw yung paghahanda ng ginagawa ng Amerikano. Meron po tayong kasama po dito sa ating uh, grupo. Uh, kikinig po siya right now but nag-text po sa atin nung kanyang uh, bisita doon sa Batanes. Batanes, isla ng Batanes. Uh, nagbakasyon po roon pero siyempre nagmasid na rin po ng mga balibalita doon. At tapos na daw yung uh, port uh, at uh, port at base po ng Amerikano doon at nung pauwi siya sa eroplano nasa likod siya nakaupo nung dalawang Amerikanong uh, servicemen na maraming kinekwento maraming mga mamaya siguro may mapapag-usapan po natin but uh, dito po sa ating uh, poster po ating uh, binigyan ng uh, atensyon yung pag-aaresto kay Kibuloy mahanap ba nila uh, yun ang malaking tanong Eh, nandun po sa Mindanao siguro, sabi naman nandito pa rin sa loob ng bansa at protektado po siya ng minyong-minyong mga mamamayan ng, ng Mindanao. O kasi kahit I'm sure mga sundalo doon, mga opisyales ng mga kapul at mga kapulisan, siyempre lalong-lalo na yung mga uh, loyal kay Presidente Duterte at sa SMNI, sa kay Kibuloy mismo, ay hindi pa payag na makuha ng US uh, Federal Bureau of Inst Investigation po ang kanilang uh, minamahal. Uh, Pag-usapan natin yan mamaya. Uh, meron ditong uh, highlight din tayo na si BBM daw, yung palakita na po natin ng laro po nitong mga puti. BBM daw, bibili ng Czech Arms, ang mga armas sa Czech Republic. Eh kahit na wala pang bigas pong sumasapat po dito sa Pilipinas at ilang balita na po ating uh, inulat na itong taong ito babagsak ang domestic production ng bigas at tataas na naman ang importation natin. Ganyan po ang kalokohan po na ginagawa ng Amerikano diyan sa utak po ni BBM o siya mismo ay eh ganyan talaga ang utak. Uh, U.S. Trade Mission, pagsasamantala po ang malinaw na ginagawa ng Amerikano dahil uh, ang isang malinaw na malinaw na investment daw nila area ay kuryente, power supply, energy. Eh, hindi pala tutulong kundi sasakay po at uh, sasama sa pagsasamantala sa mataas ng mga singil sa kuryente po din sa Pilipinas. Yan ang gagawin ng U.S. Trade Mission na yan. Eh, malinaw sa mga anunsyo po nila ngayon. 1 billion dollars uh, in contrast to yung pinaka pinangako pinaghambog ni Babe Romualdez 
ang baso daw ng Pilipinas daw puno sa Estados Unidos na 30 billion US dollars na ipapasok na investment. Uh, kita po natin na malino na malino at halatang halata na niloloko ang bayan. Alam na alam nila Babes Romualdez, nila Bongbong, wala pong pakinabang ang bansa kundi uh, malaking uh, sakuna na darating po dito sa kanilang special proxy relationship sa Estados Unidos pero tinutuloy tuloy 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 pa nila binabandera pa nila sa harap po ng kanilang mga tropa uh, rules based order pang inaanunsyo ng susundin nila magsi-suicide ba tayo tulad ng ginawa ng Ukraine at ginawa ng Germany ni Prime Minister uh, Chancellor Helmut Schultz, ano mo first name ni Schultz? Anyway, at uh, nasira na po ang industrial status ng Germany from number three economy naging number four na. Ano? Ay, this is national suicide that Bongbong Marcos is preparing for the Philippines. He's already doing to the Philippines. Well, uh, billions and billions of pledges uh, Nawala naman pala. Ano, okay. Foreign direct investment uh, yung uh, dito sa Pilipinas. Makikita natin, bagsak na rin po. Uh, meron naman number one ng Pilipinas ngayon sa traffic jam. Mamaya meron tayong data dyan. No? So, I'll start uh, the agenda dito sa araw na to. Yung Freedom March daw rekindles bayanihan fallen heroes of Bataan. Inaalala po nung March 16 po, hundreds of members of the armed forces of the Philippines, civic groups and so on, inaalala ang uh, marcha ng Bataan. No? Gathered at the historic kilometer zero in Maribelos, Bataan to embark on the Poinan 160 meter kilometer freedom march. Well, ako ay aking binigyan ng pansin nito dahil nga doon sa paulit-ulit na sinasalaysay <clears throat> ni Ka Ado. Nakatrader rin po ni General MacArthur at ng Amerika sa mga puwersang ito ng Pilipino sa USAFE, US uh, Armed Forces uh, in, the, in the Far East, ni USAFE. Ano? Eh, pero hanggang ngayon, iyan, uh, sineselebrate ang, ang kadakilaan daw ng Bataan Filipino Forces. Kadakilaan, hindi po para sa bayang Pilipinas, kundi para sa Bansang Amerika tapos tinaydor sila. Uh, I'll move on to the other. Yeah. Sabi ng Inquirer Net, Kibuloy may now be arrested. Uh, sabi ng House Lawmaker. Of course, uh, balitang-balita na yan. Alam naman natin po yan. Ano, and that's why it is uh, one of our highlights. Uh, and uh, yung mga Kibuloy supporters should really join us in our discussion on this matter. Mag-comment po sana sila dito sa ating uh, mga thread. Uh, uh, let me just greet some people who are already with us. Uh, let me start with Stephen Esteban Otsaki, sabi niya. Tatya Hao, sabi niya. Roy De Silva, a sunny Sunday morning. Let us speak up by disseminating the truth. That, right. Anesia Fontanilla, good morning. GTMR team, Anchorman, and everyone. O.J. Hoxon, Risa Abisami, Samawang, Samawang uh, uh, with the thumbs up, uh, Willie Tang. Good morning, Willie. Johnny Ferreras, good morning. East Asia naman, didigmain ng U.S. Maipit na naman tayo. Reynaldo Pascua Pajarito is with us. Uh, James Moreno and Roy De Silva. And as usual, uh, marami din po dito sa YouTube, uh, Rowena Kimado, number one of course. And thank you always for your donations sa uh, Madam Rowena Kimado, Verdan AF. Mapakishare na lang po ang talakayang ito upang malaman ang katuturan, katuturan sa likod ng mga balita. Enrico Abihar, Osman Zin is with us. Dionisio Ferreras, uh, amazingly, good morning sabi niya. Noel Rivera, Cesar Saberano, good morning, Ka Aldo, and everybody else and the rest of the revolutionaries, all of you included there. Antonio Carlos, uh, Reynaldo Lazaro, uh, Agustin Macalintal, good morning. 
Vivian and Jimmy Nabor is with us this morning. Vivian, uh, Rolando Datuin, tama ba? Uh, tumalon ng konti. Rolando Datuin, mabuhay kayo mga kabansa. Lumpia Logic is with us. Laban kasama ang bayan. Marcos Resign, June Reason, bangag po. <laughs> okay. Vians M, Calvin Cheng, maayong buntag. Sabi ni Calvin, mukhang bisaya ang ating kasamang Calvin ha. Dionisia Sereras, Juliet Camaro, mabuhay. Nelson Heraldes, Osman Zin, Marcos is Zelensky 2.0. Amazingly, I'm happy at the mere fact that somebody mentioned Seattle or Sito. Reynaldo Lazaro Sito, Graduate School of Engineering, has become Asian Institute of Technology. Okay. Uh, thank you for that update. By ASEAN Countries Institute of Technology and Mapua is one of them. And technology is the key to progress and power. Uh, kaya po uh, ang tuloy-tuloy uh, na pagsulong po ng Russia at ng China po ay dahil sa kanilang technology. Ang Russia po sa kanilang uh, defense technology talagang ahead. Likewise, China uh, in all aspects of technology, uh, microchips, uh, they're moving forward. with the more popular microchips uh, needed by the world. And they're forging ahead in the high-level microchips too. I think they allotted 25 billion US dollars for further research on microchips. Ang um, Amerika nangako ng isang daang bilyong dolyares ba? Eh, hindi po mabuo-buo yung first uh, 20, 30 billion dollars Kaya po umaangal po yung kanilang na promesa ng mga German and Japanese companies including Taiwanese company TSMI na lumipat sa Estados Unidos pero bitin silang lahat ngayon. Rigor Mendoza is with us, June Reason, Glory Fe. Ang daming sasakyan pang dagat ang dumating sa atin padala ng Amerikano. Bakit po ganun sa atin pinadala ng Amerikano na tatanong po That's right. Well, yung mga second-hand junk ng Amerikano, uh, gusto nilang magamit po ng Pilipinas para sa pagpapalubog ng China uh, pag pinaing na po ng Philippine Coast Guard or Philippine Navy. Yan po ang plano talaga ng ma mga Amerikano. Kaya nga yung mamaya, I hope I can retrieve yung mga comments ng ating kasama dun sa kanyang narinig sa mga Amerikano. Anyway, Pinoy Farmer in Bukinon says good morning to us. So yan po mga ating ibang mga kasama po sa SMNI at KOJC. Uh, anong reaction nyo dito sa mga balita kay Kibuloy? Uh, ito po ay ating uh, hina-highlight yung ating artikulo, artikulo po ni uh, kasama nating Danny Long Uh, doon sa kanyang nilabas po sa ating uh, Asian Century Journal, Bongbong Bong Resign, uh, napakahabang, detalyadong artikulo kanyang pagbubuhos po ng kanyang sa loobin labang kay Marcos. Dahil po iyan ay si Danny Long po ay isang masugid na taga-suporta, taga-taguyod po ng Bongbong Bong Marcos campaign. Uh, Pero talagang disillusion siya sa mga nakikita niya. Uh, sabi po ni, ano, sa, sa mahabang artikulo niya, I'm willing to fight and die in a war for the Philippines against all foreign invaders, but a waxy, proxy war for the United States against China, nuclear armed superpower, so BBM can recover the alleged frozen hidden wealth of his family. No, thank you. This is not the Bong Mong Marcos I supported and voted for. Kaya po din natin ini-highlight po ito. Ito ay binlock out ata ng Facebook, ng uh, Instagram. Tinanggal po. Ano, ganyang kasensitibo po ang mga nasabi po ni uh, nasulat ni Danny Long po rito. Uh, and uh, I think uh, Joshua has uh, posted it sa Substack. I don't know how that that works but uh, at least kung umiikot na rin and uh, isa ipopost po natin sa Telegram po. Uh, so if you have time uh, and uh, inclination po to read a uh, very detailed uh, exposition ng itong uh, kabaluktutan po ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon ay mababasa po, po ninyo dito. 
Anyway, ang sabi ni sino pa bang nandito? Okay, uh, let me move on. What I will gumalaw? Ayan. Ah, of course, uh, kalat, na, kalat na kalat din po ito. Yung dalawampung beses na nalo sa loto. Kung anumang klaseng loto na pinagtatanggol po ng, nung PCS o President ba o General Manager, ano, uh, whatever his position is now, yung Melionarium, sabi ni JB Galot. Okay, uh, we'll talk about that. Uh, I'll just uh, sum up the other things. Ano. Oh, kuryente, kuryente, kuryente na naman. Uh, ulat po galing sa Mindanao. Alsons, uh, Alcantara and Sons. Profit leaps. Ang laking tinalon on rising power demand in Mindanao. Ayan. All the power companies are raking it in. And ngayon, mga American companies sasali po dito. Actually, after Epira was signed po ang first company that made big, big profits na lulugi sa Estados Unidos pero kumita ng tiba-tiba, nagtiba-tiba po dito sa Pilipinas was an American company who later on sold out, if I recall correctly, kasi year 2001 pa po yun, to 2005, sila ay... Uh, I forget the name of the American company. It escapes me now. But uh, then eventually they sold out again to uh, Meralco, yung kanilang, uh, uh, kanilang power generation group. They were the biggest around that time, 2000 to 2005, 2006, ganyan. So, yung mga Amerikano, puro pagsasamantala lang ang nasa isip. In the meantime, Deficit pa rin tayo ng deficit, current accounts deficit. Ibig sabihin, mas malaki po ang ating inilalabas na dolyares kaysa sa pumapasok. Mas maliit ang ating binebenta palabas kaysa yung uh, pumapasok na na ating ini-import. Philippine uh, Central Bank sees narrower 2024 to 2025 current accounts deficit. Mas maliit daw na deficit pero deficit pa rin. But of course, ito ay pasimula lang po, Marzo. Ano sasabihin niya ay liliit ang deficit. Well, we can't count on that. But the point here is that deficit pa rin. Uh, Paulit-ulit po every year, deficit, current accounts deficit. That means, of course, we are not producing the goods that we need in our country. Before I go on, this is the last one muna. Palay farm gate price jumps 38.6% in February, sa Pebrero. So yung sinasabing bababa ang presyo po ng bigas, diyan po natin makikita na hindi po mangyayari. Merong kaunting uh, nauulat na babasa po natin na ulat na may 45 peso na rise uh, and so on, but we don't know the quality ng mga sinasabi po nila. But uh, it's still uh, astronomically far from the 20 pesos that was promised. Kado, I think I've read around at least half a dozen items of varied uh, developments and the hot issues of the day. Uh, ano bang iyong nice uh, bigyan ng pansin? I am free to march. Babalik ako lang. Uh, yes, yes, okay. Alam niyo mga kabansa, itong uh, duwag na si Douglas MacArthur so makaya sa PT boat hanggang makarating yung PT boat it took the PT boat I think two to three days to travel to Bukidnon to Cagayan de Oro and then from Cagayan de Oro umakyat siya ng Bukidnon kung nasaan yung Camp Phillips at doon sumakay siya ng isang uh, aeroplano papunta ng Australia Kung mga kasuyan, iniwan ang Pilipinas kay General Wainwright. General Wainwright sinuko ang uh, bataan at koridor. Imbis kami ito na i-disperse yung ating magpwersa, isinuko niya, sinuko ng Amerika yung USAFE. You know yung United States Armed Forces in the Far East. Oh. 
את ה... אמרו, יהיו שפפו more than 100,000 force את ההפון, אתה תגיד לי ג'נרל הומה, 45,000 למה? תראה מי היה שם מה הפון, תעלו לי מה אופישלס, כאן בשקלט על הבויין, אולי לגייל, בפופונטה למיילילה, כאשר המיילילה, פרה בנק, נהנתה אלה לך של הרוד, נהל דה נקלרה אופן שיטי, So basic busy ho ang Japan. At nakakumpormiso mga truck, mga transport equipment. Pero naisubo na yung kwersang Pilipino, dalawang grupo ho yan eh, yung kwersang Bataan, hindi na ho na isakay sa mga truck kaya kaya sa dami nila ay pinamarcha na lamang. Isipin niyo ko, 100,000 o whatever was left of 100,000, isusuko sa isang tropa na siguro 45,000 at 5,000 lang ang pwedeng i-assign dyan sa Bataan Corridor. Siyempre, kinalap ni Homa ang mga puwersang hapon. So what do you expect 5,000 Japanese soldiers? To march down, bakit nila kailangan i-march down dyan sa Tarlac? Bakit, mga kamansa? Dahil wala ho sa kabubuhan ni MacArthur, wala ho ang bataan ko rin doon sa main sa main supply route, which is Highway 1 na tinatawag natin na yung MacArthur Highway. Yan mo yung Highway 1. So, paano gagawin ang limang libo para i-marcha ang natitira sa isang daan libo? Eh yung karamihan, siyempre, tumatakas. Eh, anong gagawin ang guardia pag may tumakas sa linya? Eh di siyempre, babarilin. At yeah. karamihan ko dyan ay wala na sa kondisyon dahil uh, yung permiso na cut from the food basket which is the central place of Luzon nakaharang sa Highway 1 ang kapon. Ay karamihan ko ay namatay na sa gutong, namatay na sa sakit, namatay na sa kung ano-ano. Yeah. Sa lahat ng mga no. Yes. You're right there and uh, it's good to clarify that kasi nga pinapalabas po nila malupit ang mga hapon yung pala Amerikano talaga ang dahilan kung bakit ganyan ang Kabuhan naging kondisyon. Na, uh, yung second batch coming to which were which were mostly from Corredor I know this because uh, si Hampton Sides ay tinulungan ko ako ang guy ni Hampton Sides dito sa Pilipinas. Sino yun? So, sinusulat niya yung ghost soldiers. Oh. Yung ghost soldiers ho, yan ho yung second batch na uh, sinundo na ng mga truck ng Japan dahil available na ho. At sila yung dinala sa San Fernando, Pampanga, para isakay sa tren papunta sa Camp Pangatian sa Kabalatuan. Yan ho ang kasaysayan, mga kabansa. Hindi dahil malupit ang hapon. Wala ho choice ang hapon, kundi i-marcha yan. Hindi ho nila kaya mag-detour papuntang Bataan Corridor just to support and put the concentration camp doon. Kaya concentration camp dito sa Camp O'Donnell, ha? dito sa Tarla, mga kabansa. Kasi yan yung left and right, to be supplied by the food chain from Central Plain of Luzon, which was the food basket of the Philippines. It was a logistical boom. Walang choice ang mga hapon. So yung mga mag-drama-drama ninyo dyan na marami na matay sa Bataan March, buksan ninyo, kaisipan ninyo. Unang-una, 
hindi dapat ang strategy ni MacArthur tama nung muna. Kasi inupost na yung man orange ng uh, Washington D.C. na abangan yung pagpasok ng hapon dyan sa Manila Bay by putting mostly American troops sa uh, Corredor and mostly Filipino troops dyan sa Bataan. Sa sandwichin nila, bumbombahin nila yung uh, Japanese Navy. Eh hindi ho ganun na nangyari. Ang Japanese po ay nag-land din sa Ligayen, Pangasinan, at hindi sa Manila Bay. Ang nangyari dito sa Corredor at Bataan, binomba sila ng mga Japanese Air Force. Kaya yan ho kapalpakan. Unang-una, okay. strategic mistake. Pangalawa, logistical necessity na ibaba sila sa, uh, ano ba tawag niya sa Camp Odonel ngayon? Camp, ano ba yan? Uh, sa Tarlac. So yung mga Amerikano na nasa batch one, hindi ho sa Camp Odonel din nila. Doon ho sa Camp Pangati at sa Kapanatuan. At yung Ghost Soldiers, and then yung ginawa namin ni Dick Gordon at Sine, Hollywood, yung The Rain, mga kabansa, starring Benjamin Platt. No? It's all about the rescue of the soldiers who were hold in dyan sa Kapanatuan. Kaya alam ko yung portion ng history na yun, na pang-aralan ko di tayo niya. So huwag tayong crybabies. Ha? Ayusin natin, ilagay natin sa tamang perspektibo ang kasaysayan ng Pilipinas dahil ang katotohanan ho, mas marami ang pinatay ng Amerikano during World War II dito sa Pilipinas kesa sa pinatay ng Kapot. And most of them died during the American liberation of the Philippines. Marami hong namatay sa Maynila. Oh. Well, uh, 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 what is relevant today, what is relevant today ngayon ay ginagamit na din ng propaganda ng Amerikano at ng mga amboys, mga US proxies dito sa Pilipinas. Binubuhay yung, at I picked this up from Sasot Trogando sa post no, na uh, maraming lumalabas na kwento ng Battle of Yultong daw sa Korea during the Korean War. nung naglabanan ng uh, US uh, UN forces versus uh, the Chinese forces uh, and the Philippine troops versus the Chinese communist forces the battle of Yultong at uh, panalo daw ang Philippine forces and so on and so forth no uh, wag po kayong magpadala sa ganyang klaseng propaganda ano unang-una ganyan na naman ang nangyari mga Amerikano naman talaga ang nasa likod number two Uh, ang uh, Chinese forces wala man lang mga tanke noon ano and so on but uh, it is not true that uh, it was a victory but uh, binubuhay nila as part of the propaganda for war again ngayon uh, binub- binibida nila ang Filipino soldiers actually po eh hindi naman po ang gera ng Pilipino po yun no uh, but uh, anyway that's uh, in relation to this uh, narrative uh, kaling kay ka doon sa bataan Uh, I think to make a long story short, eh, wag po tayo magpagamit sa mga puti at sa mga Amerikano at sa mga imperialista. Ano, uh, kanilang uh, tulad nitong si Jaris Mondok, mayroong column na kanyang kinukumpara daw yung mga pro-Japanese and pro-American. Tulad ni si ano, nag, uh, nag, nag-exile to Japan. No? Si, sino ba yung revolutionary? Si, si Ricarte ba? Si Ricarte. No? And so on. Because he was... Un- Oh, he was anti-U.S. imperialism. Uh, but this is not a battle between two imperialist powers today. This is a battle between the global south and the newly emerging uh, countries uh, and the former colonial uh, countries uh, from the south, global south, against uh, Western imperialism and uh, white supremacism. Uh, no, there is no comparison at all. But yun nga, kung simplistic ang ating approach sa lahat po, eh, yung analogy from the Second World War ay magagamit na naman na ito ay battle between Filipinos at laban sa Chinese when it is actually the battle of the white race versus all the rest of the world including Filipinos. And uh, dapat po magpasalamat ang 
lahat ng mga bansa sa mundong gal dating colonial countries no na nandiyan po ang China at nandiyan ang Russia din po na nagiging sandigan po ng bagong uh, uh, siglo ng uh, kasaysayan ng sangkatauhan na ngayon ay natatapos na po yung age of imperialism and colonialism at yung multipolar world na po ang uh, umuusbong that is the Yes, Kado, go ahead. Yan ang pattern ng Amerikano. Oh, ano nangyari sa Korea? Noong hindi na nila kaya, pupirma, pinapirma nila ang Korea ng armistice. Ano nangyari sa Vietnam? Noong hindi na kaya ng, ng South Vietnam, hiniwanan nila ang South Vietnam. It's turned out to be a uh, blessing in disguise dahil Vietnam, unlike Taiwan, Vietnam is unified. Wala na hong north, wala nang south, wala nang 17 parallel. Na lumayas sa mga kanon. Anong ginawa nila sa Iraq, sa Afghanistan? Oh, sino hong ngayon ang namamayari sa Afghanistan? Balik sa mga Taliban. Ano mangyayari sa Ukraine? Ano mangyayari sa Gaza? Ang kanuho, lumalaban lang yan pagka lamang siya. Pero isang damakmak na nagduwag yung mga yan. Kita niyo itong ginagawa sa atin. Ginagawa tayong isang uh, floating aircraft carrier na malapit sa China. Bakit? Dahil ang mga 5th uh, at saka 7th fleet po, hindi na makalapit. Hindi na makalapit sa China. Dahil... Uh, so mga hypersonic lamang ay mabubura ho yung 5th and 7th fleet na yan. Kaya ang ginagawa nila, gumagamit sila at tayo pinakamalapit, pasensya na lang mga tagakanggayan. Dahil kayo mga una dyan, ha? at tandaan nyo, pag nuclear bomb ang sumabog dyan sa paligid nyo. Ha? Hang- hanggang ngayon ho ang sufferings ng mga biktima ng Hiroshima at Nagasaki. Mga kabansa, they still have cancer in the health system of these two great cities of Japan. Hanggang ngayon, eh kailan sila binomba? 1945. Ilang taon ako nakaraan, ilang henerasyon na ang nagsasuffer dahil dyan sa mga uh, lethal effects over the years ng nuclear power. Okay, before I forget nga pala, I will have a raffle today as we promised last Wednesday. Uh, yung uh, uh, aklat po ni uh, uh, General uh, Victor Corpus, uh, DMAC points. Uh, at mamayang 7.45 po natin gagawin yung raffle. So please start sending in kung mailagay na po ni Ka Joshua yung link. Ano? Start uh, registering po, lalo na yung mga bago. Uh, na mga pangalan, uh, you can join. Uh, I, in fact, I'm thinking uh, yung mga bagong pangalan at hindi pa po nanalo ng anumang klaseng uh, ano, uh, pa, premyo ng mga nakaraan ka Joshua, idoble mo ang kanilang uh, entry. Ano? Kung makikilala mo kung sino mga bago pa dyan ano? at uh, yung hindi pa nananalo. Anyway, you see what you can do, ka Joshua, para tumaas po ang chance ng mga hindi pa nakakapanalo ng premyo. Ito po ang feedback sa ating kaibigan kasama at kakosa po na nakasakay po doon sa ng mga Amerikano doon sa uh, aeroplano galing sa Bat- Bat- Batanes ano and sabi niya I'm boarding my plane back to Manila. I'm in front of uh, two Yankee servicemen eavesdropping on their conversation. Their usual routes are Port Irene and Bayat Island. Uh, they even openly boast of operations aimed at poking at the Chinese naval troops, arrogant sons of the bitches. Uh, mga reklamo daw ng Amerikano, coffee not dropping out of coffee machine is an issue for these entitled motherfuckers, sabi niya. Local intel should be harnessed by China among the Itbayan, Itbayatens. The base they're utilizing is at Mau. Mabulis Island at Batanes Province's northernmost tip facing Taiwan. By the way, 
The locals here in Batan Islands, Ibatans, mistakenly believe that the 10 dash line released by China during the Gong Storm already traversed Itbayat Island. Sinakop na nila. These misconceptions are further compounded by the fact that Batanes province is yellow country. Owing perhaps to the Abad, sila Butch Abad, no? the Abatans here have a favorable view of uh, the Abads. Eh kasi nagpasasa po yung mga Abad at uh, binuhos po nila yung pagpapasasa po din nila dyan sa mga Ibatans ng Batanes. Ano? Eh, yan ang problema po sa Pilipinas, hindi makapag-isip ng kabuoang bansa kundi yung sarili. Ano? Uh, especially the late artist Pasita Abad who's uh, Florencio Abad's sister. Yes, of course we know that. The two youngs just left for Tugigaraw. The Philippine Philam soldiers with whom they were chatting earlier left for Itbayat accompanied by what looked to me as two soldiers of the AFP in the in civilian clothes. Sige lang po, uh, kung inyong uh, ikagugusto po yan, um, ta- mauubos naman kayo ng mga missiles ng China. Ang problema lang po, yung mga inosenteng itbayat, ibatans at iba pa, tulad ng mga inosenteng mga sibilyan sa sa Ukraine. Ano? Well, uh, but we still hope to save this nation from that war. Sabi nga ni uh, ano dito ni um, Cesar Soberano mabuhay uh, si uh, Danny Long for writing that article mabuhay ka Danny Long sabi ni Cesar Soberano So Okay so to the late comers we have reviewed so many issues uh uh, rise in farm grade prices ng palay, tumaas bang presyo, current account deficits will continue to be in deficit, you know, meaning yung mas malaking labas ng dolyares natin kaysa pumapasok ng dolyares. Al, uh, Alsons, Alcantara and Sun sa Mindanao po, napakalaki ng tubo, sa kuryente na naman, uh, yung betting sa loto, uh, uh, 20 times manalo ang isang better, tapos uh, ang pagkukubra ay eh, Ibang taong pinakukubra. Kung manalo ka ba ng milyon-milyon eh, iba bang pakukubra mo? Uh, talagang uh, very suspicious po ang mga nangyayari sa PCSO. Okay, and uh, yung aresto kay Kibuloy, ating uh, inulat po uh, at uh, tingnan natin po kung kaya nilang hanapin. Ano? Freedom March, ni-review po ni Ka Ado. We reported na may Freedom March nga about Bataan but Ka Ado explained uh, the uh, truth about the American uh, incompetence that caused this uh, Bataan Death March legend. Okay, uh, ito, at least, it, yes, Kado, go ahead. With all due respect, no, without being disrespectful to our elders, but frankly, I do not consider those who went on the Bataan March, marami akong kamag-anak na I don't consider them heroes. I don't consider them heroes. Hindi naman sila lumaban eh. Sumuko sila eh. At hindi lang yun. Sumuko sila on the say so of the Americans. Eh dapat kung sinusuko sila ng mga Amerikanong pinagpapatay na nila yung mga Amerikanong dyan. Hindi yung mga Hapon. Wala naman tayong kaso, wala problema ang Pilipino sa hapon. In fact, nung umalis sila, ha? yung uh, si, <coughs> si Laurel mismo, para matigil na lamang ang patayan at uh, conflict resolution po ang tawag dyan. Para mawala na lang ang conflict, umayat si Laurel na isupervise ang Pilipinas. Siya ang tumayo, siya ang nagsakripisyo. <clears throat> At hanggang ngayon, marami pa rin nagsasabi, nakatraidoran ang ginawa ni Laurel. Hoy! Eh! Hello! Not because ka namesake ni kami, doon niya pinagtatanggol ko. Kung hindi ho po ba yan, ha? si Laurel, na maging presidente ng Pilipinas during the Japanese regime, Sinong gusto ninyong pagpatakbo ng Pilipinas? Si Masauro ho ba? 
isang military. Hey, hello, hello. Baka mas marami ang uh, nagkagulo pa dyan. But nevertheless, since yun ang ating orientation ng panahon na yun, nag-organize tayo na ang mga totoong heroes ng World War II, hindi yung mga sumuko at nagpatuta sa mga Amerikano hanggang sa kama. Ha? Ang mamatay ng dahil sa kano. Ganun ba ang ating... Yung ba ating hanggang, hanggang ngayon, hanggang ngayon. Oh, hanggang ngayon, ganyan pa rin itong mga ito. Kaya po hindi natin masasabi that we have achieved nationhood. Ano, kasi po talagang watak-watak pa rin ang bayan. At uh, marami po, ang nag-aaring uri sa bayan po natin ay hindi po makabayan. Yung mga Romualdez, yung mga, yung mga, ano, yung mga nandyan sa Kongreso, Senado, lahat po, opportunista po yan, lahat. Maybe 1% lang, maaari natin sabihing may konsyensya, may pagkamakabayan. Pero lahat po yan, kaya nga unfinished revolution itong ating discussion eh. Hindi pa tapos ang revolusyon, kailangan mabuo po yan. We don't know, uh, tama din si... Sa ano, Ayun, oh. Oh. Well, of course, ang ruling class po, hindi mamamatay yan na magsisialisan yan pagka sumabog na po ang sitwasyon. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga post ni Sastrogando. Sabi niya, okay na ang gera, pero question lang eh, sinong mauna dyan? Ah? Dapat mga BBM supporters kasi silang masugid na taga-suporta ng uh, mga... Mga uh, uh, tariela. Mauna kayo. Grand Marshal ng uh, oh. Paglusog. Okay, anyway, number one naman ng Pilipinas sa traffic jam ayon sa Southeast Asian statistics po. Ito po, Manila is 27 minutes and 20 seconds. Uh, ang Jakarta, number two, 23 minutes and 20 seconds. Bangkok is 21 minutes, 40 seconds. Kuala Lumpur, 16 minutes, 50 seconds. Singapore, 16 minutes and 50 seconds. Number one naman tayo sa traffic at lalala pa ng lalala dahil po benta ng benta pa ng kotse ang mga auto companies po. Wala naman pong karagdagang mga highways, skyways and so on, kundi yung sobrang mahal ng San Miguel Corporation. Which of course, eh, ang dami sa media po bumupuri kay San Miguel Corporation. Uh, tayo po, ako hindi, ano, but uh, meron tayong mga kaibigan pumupuri din dahil Eh, masarap sumipsip po ng pera galing sa mga nagpapasasa naman po, nagsasamantala sa bayang Pilipinas. Anyway, uh, e-trike, e-bike, bibigyan ng sariling ruta. We, this we have to see. We will wait until uh, we see what the, they can do about this. Pero walang dagdag na kalsada. Ako, ang idea ko po dito para sa e-trike and uh, e-bike, dahil magagaan lang po itong mga to, eh, overhead the steel uh, pathways, ano? Uh, we can see, for example, in the Pasig City Hall, mayroong overhead uh, steel uh, walkway. You know? uh, that can easily be done. And that will give jobs during construction. Uh, that will uh, ease commerce. Uh, but we don't have such creative people in our politics. Po, you know? ang anyway, let's move on. See, that, at the way we're now at the... Uh, I know, the seg segment where we pick up from the uh, social media, yung mga posts po. No, Daniel Long says, the problem is EDSA, not the Constitution. The problem is EDCA, not the Constitution. The problem is Meralco, not the Constitution. The problem is corruption, not the Constitution. No to cha-cha. Well, ginagawang dahilan na lang yung Constitution dahil may masama na balak. May post ako nakita galing kay Jay Sonsa na ang tunay na Layunin po ng cha-cha ay tanggalin ng uh, present system, maging parliament at uh, si Bongbong Marcos ay uupo bilang presidente and yung appointed ni Lisa ang prime minister or vice versa, something like that. No? So I think uh, that reflects what uh, Duterte really suspects is behind the cha-cha. Uh, what we suspect, of course, ay sasakay ng Amerikano ay yung pagtanggal ng uh, Article 18, Section 25 na pagbabawal po sa foreign military bases. Pero pag nabuksan po yan po, sari-sari na pong papasok ng mga oportunismo uh, para baguhin ang konstitusyon. Okay, well, sabi nga ni ka Daniel, <coughs> the problem is not the constitution. Okay, The problem are these forces that are selfish. 
and uh, opportunistic and malicious. And ito po ustata ni Alfred Ang, not our war. Hindi natin gera yan, yung tinutulak ni BBM, ni Latariela and Company. Uh, this is a nice post. Uh, those who want to use it can always pick it up from our show, uh, recorded show. You can cut, cut and paste you know, and uh, spread the word around. Ito po kay Sastro Gando. Okay na po kami sa gera. Ang pagtatalun, pagtatalunan na lamang kung sino dapat maging frontliner. Ang suggestion po na fair lang ay eh, yung mga supporters po ng presidente na nagsabi na frontliner tayo. Fair ba ito sa inyo o hindi? I think it is just fair that supporters of BBM ang maging frontliner. It is for the best of the country because they are the best of the country with uh, sarcasm. Okay, so thank you, Sas, for that post uh, and the sarcasm. Ito, this is a series of uh, a post ni Eric Bakulinao sa Beijing. It clarifies a lot of things about the Chinese position on the South China Sea. Uh, and sabi ni Eric Bakulinao, by the way, Eric Bakulinao is the son-in-law of uh, Jose Maria Sison. Eric Bakulinao has been in China for the past 30 years, 40 years maybe. Uh, he works as a correspondent. I don't know with what uh, international media ngayon. Uh, nakasama po niya si uh, the late Chito Santarman who became ambassador, who was reporter for CNN, I think. I'm not sure anymore. He was with, uh, of course, uh, Jaime Flor Cruz, who is now ambassador of the Philippines to Beijing. Doon sa kanilang biyahe noong 1971 or 72 na <laughs> sila lumapag sa Beijing Airport. Noong nag-marshal si Marcos sa Pilipinas, Marcos Sr. At hindi na sila nakabalik. And they stayed on. They married uh, Erickson Bacolino, married the daughter of uh, Jose Maria Sison. Ano, I... Uh, forget the name and uh, anyway he's now there he communicates with us uh, uh, ito pong mga dalawang babasahin ko po ay kanyang uh, mga pinadala na perspektibo tungkol sa South China Sea uh, issue sabi ni Eric dito sa una anyone who truly respects the rule of law would not deny that resolving disputes through negotiation and consultation by directly in by the directly involved parties best reflects the voluntary will and sovereign equality of all countries so negotiation dapat no hindi yung basta eh itong tingin namin sa batas na yan kaya ito ang gusto namin ganyan din yung kabila ano and sinasabi ni Eric ang China is really trying to do this no through dialogue negotiation communication uh a faithful practice of international law and basic principles of international relations. Legitimate act of China in safeguarding peace, stability in South China Sea should not be defamed. Di pwedeng siraan yung ginagawa po ng China na pangangalaga ng kapayapaan, stabilidad sa South China Sea. And with regards to the Philippines, of course, we can say, we have said, and sila Tariela cannot answer it, sila Raymond Powell cannot answer it, we have had peace in Ayungin Shoal for 25 years with China kasi nirerespeto ng bawat panig yung kasunduan na humanitarian supplies lang at walang construction materials biglang binago nung Pebrero 2023. Ano? So sino may kasalanan? Eh sa talagang tapatan lang po ang Pilipinas lagi. At kung sasabihin nila eh bakit nagwa-water cannon? Eh babalikan ko po yung Scarborough Shoal standoff. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagpadala ng Philippine Navy, hindi Philippine Coast Guard, nag-aresto kagad ng eh, walo atang Chinese fishing boats. Uh, Pinaghuhubad, binilad sa deck ng ano, pinadala sa mundo yung mga litratong kinuna, kinuha ng Philippine Navy. Kaya po yun po eh, nakita po sa loob ng China kasi hindi naman pwedeng Chino ang nagkumuha ng mga litratong yun dahil on board sila nung inaresto ng Philippine Navy yung mga Chinese fishermen. So it is the Philippines who sent out those photos on the instructions of American, uh, I assume, si Kurt Campbell, who is now U.S. Deputy State Secretary, kaya nag yung si, si, ano, si uh, uh, Victoria Nuland, but that's another matter. 
manipulado na naman ang Pilipinas doon. Ginamit ng Amerikano yung si Albert Rosario, another US proxy po. Ano? And yung proxy president, president nila, si Noynoy Aquino, para gumawa ng sitwasyon. Ano? Ito pong susunod na importante. Yes, Kaado. Sing it lang, then I'll have to go to the second part. Go ahead, Kaado. Some of the pictures showed that it was the soldiers who were taking pictures. Yes, so yun. So, ang sadya po yun nung Scarborough 2012 ba yun? 2012 standoff. Sinadya po ng Amerikano po yun. Utos ang mga Pinoy ng mga tuta nila para mag-provoke ng China at pakiramdaman. Eh nung hindi po gumalaw po ang China sa posisyon nila na mali yung mga nangyaring yun at hindi sila aalis. Ano, umatras ang Amerikano, inutusan na naman umatras ang Pilipinas. Oh, eh, kaya hindi pwedeng magkunwari, kunwa-kunwari sila noy noy, eh, namatay na po. Ano, na hindi nila alam. De, de, this, was, this was manipulation ng Amerikano. So, water cannon lang, nag-iiyak po kayo. Huwag na po kayong magreklamo kasi... Uh, we will just bring up what you have been doing, Philippine Coast Guard. Hindi lang po yung and Philippine Navy. Hindi lang Scarborough. Ay yung pinatay ninyo, minasinggan po ninyo na Taiwanese fishing, fishing captain. So, pag uh, talagang magkaharapan tayo na talera, isasampal ko. Diyan sa mukha niya yung mga incidenting yun. Tapos, poor. Anyway, sabi ni Ka Eric, it is understood that more than... Ten proposals submitted by China to the Philippines practical cooperation proposals in specific areas such as fisheries, marine environmental protection, and so on. Nag-submit talaga ang China. Hindi sumagot talaga ang Pilipinas last year. This practical cooperation areas directly address the hotspots and difficulties in current regional marine governance, highly meeting the needs of countries including China and the Philippines along the South China Sea coast. Ito importante, reflecting China's role as the largest coastal country in the South China Sea and its goodwill in promoting cooperation in relevant areas and creating a good atmosphere for resolving maritime disputes. As for the proposal for the as for the proposals put forward by China to control the maritime situation, they adhere to the principle of gradual progress. Gradual progress, we must emphasize that. Starting from various perspectives such as improving bilateral communication mechanism, uh, strengthening control in hot spots, exploring joint development yan po, in disputed waters, providing menu-style cooperation one by one, ibig sabihin po, ano, kung pipiliin na kung ano muna ang pag-usapan, to promote consensus building for negotiations between the two sides. So, Malino po, but I think uh, China is stressing that it is uh, the uh, the largest coastal country in South China Sea. Now, imagine mo ang ASEAN today. Wala pong reklamong ASEAN sa so far China's uh, practice of sovereign control and management of the situation, community communicating with all countries of ASEAN and the coastal states. At with the Philippines, there were no problems. Bakit 2023 lang nagkaroon? Dahil pumasok po sa eksena si Raymond Powell. Kung na po kayong magkukunwari na kayo may gawa niyan, Tarielan, Bongbong Marcos, mukhang magkalebel lang po yung dalawang taong yun. Eh. Ano mga utusan ng Amerikano. So, Kado will co can comment on this, but I want to bring up again this post ni Sastrogando na toxic, uh, uh, it's a revival of uh, uh, an earlier post, no? Uh, toxic PFAS from U.S. military bases polluting drinking water. Report finds uh, plumes of, uh, for, uh, of forever chemicals from at least 245 sites are con contaminating water for nearby communities. The U.S., the military bases are polluting the drinking water of nearby communities, communities no? Even as the U.S., the Pentagon is very slow in remedying this, uh, PFA, PFAS chemicals have been linked to increased cholesterol levels, preeclampsia in pregnant people, decreased birth weights, decreased immune response to vaccines and certain types of cancers. Well, anyway, this is an alert po, no? uh, with so many bases now being set up in the Philippines. 
by the Americans, uh, we should be alerted to this. Ito po, habol, habol ko din yung kay Eric from September last year to now, U.S.-Philippine joint patrols in South China Sea increased fivefold, five times. The author, I think this is uh, China Daily, Song Haiping is likely a pen name, but he certainly has access to 11 concept papers and important info. So ang dami ko nang binuhos ka, Ado, for your reaction, no? Mamaya, we'll go to Philippine uh, politics naman po. Uh, yung Marcos, numes back kay Duterte, we don't make pasyal. But uh, later on na po yun. Itong mga napaggit natin kay Ka Eric, uh, toxic uh, emissions from U.S. bases. Uh, yung maunang mga BBM supporters sa gera, kung mang dumating na po ang gera, okay na lang daw. Uh, yung post ni Alfred, ang not our war, hindi natin gera. Daniel Long's post, the problem is not the Constitution. Kaado, anything you want to add before we move on? Mokobet lang ako rito kay Eric na kasama ko ito noong 1970s. Yun nga lang, uh, leptis sila, ako'y moderate. Nasa kabatang makabahan sila at saka SDK na sa college editor skill. Mas action ang uh, kanilang uh, priority. Priority ko ay uh, development. Marami ho ako tinulungan mga student writers kasi hindi naman lahat ng student writers sa campus ay aral sa journalism. Marunong magaling sila magsulat, magaling sila mag-form ng mga ano, pero not according to journalistic standards. So, gumawa po ako ng program ng Student Press Development Program sa College Editor Skill. At marami hanggang ngayon. No? Yan, sila malo mga has. <laughs> They are products of that Student Press Development Program. Marami sa kanila na kinabanggan. Pero ang naging problema, Ano, 1972, marami din sa kanila na mundo. Marami rin sa kanila ang nakuha rin ng KF. At yan naman ang problema na niresolba ng National Task Force, LCA. At uh, yeah, that's part of history. But what he said, anyone who truly respects the rule of law will not deny that resolving disputes through negotiation and consultation by directly involved parties best reflects the voluntary will and sovereign equality of all countries. At yan ho, hindi na po pwersa. Yan ho, yung tinatawag ng China na the doctrine of the state consent. Yan ho, problema. Hindi ho natin pwede sabihin na yung mga tratado na yan, yung mga international law katawagin, no? ay binibisto lang konstitusyon ng mga bobo na katulad na ating Pangulo sa kanyang speech dyan sa camera na kinote lang niya sa Wikipedia. <laughs> Kami ito that the United Nations Convention on the Laws of Disease should serve as the constitution ha, of the ocean Eh, kabubuhan yan eh. There is no such thing as a world government. Pagpasok po natin sa, sa loob ng ating bansa, may konstitusyon. And everything, all the laws flow from the constitution. At kailangan sundin natin sa loob ng ating bansa. Otherwise, uh, revised penal code, makukulong kayo. Or, magkakagulo society because these laws are intended for uh, an orderly life. May centuries, milyones na ho tayo, ay kung magkanya-kanya tayo, ay hindi magkakagulo ang Pilipinas. Kaya meron tayo sinusundan na tinatawag na konstitusyon. Pero hindi ho pwedeng i-bind ang mga states all over, lalo na mga membro ng UN. More than 190 countries who yan. Hindi pwedeng bigyan ng isang konstitusyon at sasabihin, Hoy, lahat kayo susunod dito. Ha? Lahat kayo susunod. Hindi pwede yun. 
Even ho pagpasok sa treaty, pero ho pagkakataon na ang mga bansang pumirma sa treaty na katulad ng UPLUS ay magdeklara kung saan hindi ma-reconcile yung local laws ha? doon sa sinasabi ng tratado, sa sinasabi ng treaty. Pero kailangan ipaalam ng mga bansang naturan sa United Nations Secretary General, ano yung mga areas na hindi pwedeng i-reconcile? Okay? Katulad niya, katulad niya mga kabansa, itong issue ng historic rights at ang tratado ng UNCLOS, ha? hindi, hindi mag-reconcile. Ngayon sa akin programa kami ito, Uh, kagabi, binanggit ko na may mga area na talagang hindi pwede. Pero mismo ang arbitral ruling na ang nagsasabi sa paragraph 272 and I will quote it. Finally, because the tribunal considers the question of historic rights with respect to maritime areas, to be entirely distinct from that of historic rights to land, uh, the tribunal considers it opportune that certain claims remain unaffected by this decision. In particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claims to the islands of the South China Sea. Anong sinasabi dito ng Oklos? Na pagdating sa historic rights at historic claims to title, hindi ho sakop ng Oklos yan, mga kabansa. Emphasizes that nothing in this award of 2016 should be understood to comment in any way on China's historic claim to the islands of the South China Sea. Ano ang sinabi ko sa aking programa kagabi? This does not only apply to China, mga kabansa. This also applies to the Philippines. At pag hindi natin sinuportahan dito ang China, at dito tayo sa orden ng mga ano, na i-focus ang debate sa 9-dash line o 10-dash line. Pilipinas ang unang-unang mawawala ng teritoryo. Bakit ho, mga kamansa? Dahil ho noong ilimbag ang Republic Act 9522, which is the new baseline law na tinatawag noong 2009, Inalis po nila unang-una yung treaty limits natin. Tayo ho ay meron din mga kabansa, historic claims which is due to the Treaty of Paris of 1898 and the Treaty of Washington of 1900 and the Convention Treaty between the US and Great Britain para against sa boundary between the Philippines and North Borneo. Tatlo ho yan at napakalaki ho ng karangatan. Ang ginawa ng baseline slow to conform with Oklos. Yan ang nakakatawa mga kabansa. At ito'y nakarating sa Supreme Court. Alam nyo ba kung sino punente? Ulaan mo kami ito. No si idea, Ant no idea. Si Antonio Carpio. <laughs> okay. So ano nangyari dito ngayon sa treaty limits? Kung susundan natin ang sinasabi ng Pilipinas tungkol sa 9-dash line, wala na rin yung treaty limits natin. Wala nang saysay yung namana natin sa Amerikano 
by virtue of our independence, we were successor in interest. Wala na ho yan. Burado na yan. Napakalaking karagatan. At ang ginawa ay idinait as close as possible to the shores kasi land. At doon sa mga inland waters. Dahil doon sa Sulusi ay merong pagitan between the tip of Palawan uh, and the tip of uh, Mindanao. So ikinurbaho na as close as possible doon sa lupa. So ano nangyari? Doon sa distansya between the lupa and the treaty limits. Kung gagamitin natin yung argumento na yan laban sa China, mawawala na rin ho ang historic rights natin to the treaty limits na minana natin sa Amerikano at binili ng Amerikano mula sa Espanya. Kaya ho, sila sabi ko, itong Senate Bill 20, 2492 na pinapasa nila ng Maritime Souls Act ngayon sa Kongreso, mga kabansa, ay eh, puro hotspots, puro pagtagpi-tagpi. Kumuha sa 9522, kumuha sa tribunal, kumuha sa admi pati administrative order, creating the West Philippine Sea. Aba, eh, dulo sa batas, eh, biglang may reference to West Philippine Sea. Eh, hindi naman ho. Dinidefine ng batas ko ang West Philippine Sea. Etc. Etc. At naglagay pa sila doon na lahat ng sako. Tinan yung kalukuhan itong ating, lalo na yung baklang si Francis Tolentino na papitik-pitik pa mata kung magsalita sa telebisyon. Lahat ho. At pati yung nilimbang at kriniit ni Presidente Marcos na Kalayaan Island Group, wala na ho yan sa Republic Act 9522 na ngayon ay pinagtitibay ng Senate Bill 2492 na Maritime Zones Act. Mawawalan ho tayo ng napakalaki doon naman sa Kalayaan Island Group, mga kabansa. 70,000 hindi ho kilometer sa mga kabansa. 70,000 square kilometers ang nawala dahil wala na ho yung kalayaan island group. Yan ang problema. Sino sinusunod natin? Itong mga Amerikano na noong sabi nga ni former ambassador at uh, sumalang ito ang kanilang kaluluwa na si Albert Ecubienta. Noong indulog nila noong 1950s to the 1960s sa continuing discussion towards forming the United Nations Convention on the Rose of the Seas. Ha? More than 20 years ho yan na pinag-uusapan pinag mga kabansa. Nagsambit tayo ng posisyon natin of the archipelagic doctrine. Sino ang tumutol dyan sa mga diskurso na yan? Hulaan mo kami ito. Estados Unidos. Kaya ang tinatawag yung kaibigan ng mga Amerikano, and I'm referring to the American government, not the American people, <laughs> by the way. Kasi nasa policy basis tayo. Pag sinabi ko Amerikano, American government. They opposed it. They even took us out of the committee to make the final draft. Kasama ho ang Amerika sa pagforma ng UNCLOS. In fact, they are a signatory. Pero, hindi ho ni-ratify ng Estados Unidos ang UNCLOS. Hindi ho sila membro ng UNCLOS. At lahat tayo na pumirma doon, itinahon ng Estados Unidos at ginagamit kayo ng Estados Unidos ang UNCLOS whenever it is convenient for them 
in the rule based order. Oh, eh, di ba napakalaking kawalagyan niya? Duro sila ng duro. Datok sila ng datok. Promote sila ng promote. Transparency sila ng transparency. Pero wala sila sa loob ng kahor. Ah, kabansa. Nasa, they are out of the box and they manipulate all of the people around the box. If we do not support South uh, China in its historic rights, the Philippines also starts to lose the treaty limits, mga kabansa. Our own historic rights. Yan ang hindi naiintindihan ng mga bumong nasa gobyerno. Ha? Led by Francis Tolentino. Huwag nyo iboboto yung baklang yan. Kami. Problema. Problema, hindi naman boto ang ini-issue dito. Pera eh. Maraming pera galing sa Tagaytay Real Estate, yung Tolentino na mga magkakapatid. Umaman lang yan dahil may taging mayor and so on, kaya maraming lupa sa Tagaytay. Eh, alam naman natin nag-boom ang real estate sa Tagaytay. Okay, yun ang po ni Ka Ado and uh, undeniable talaga po yan. Parang hindi binibigyan ng uh, atensyon ng Philippine media yung 70,000 square kilometers na mawawala batay dyan sa batas na maritime uh, act na ginagawa po ni Tolentino. Alam po ninyo kung gano'ng kalaki po yun. Well, ang buong city of Manila po is 42.34 square kilometers. Ganyan lang po. Kalaki. Ang city of Manila, 42 lang, 0.34 square kilometers. You're talking about losing 70,000 square kilometers. Gano kalaki yan? I cannot imagine yet right now. I have to do a lot of computation. Liban po dyan. Yes, Kado, go ahead. Go ahead, go ahead. Abang may momentum pa ako. Bakit ba tayo nagpapasaklob dyan sa old clothes na yan? Ang dami natin kausap dyan. Isang tabi natin yan. Isang tabi natin ang arbitral ruling. Dahil sa kabilang dako, isa lamang ang kakausapin natin. Kami ito. China lang. Ni Vietnam. Susunod dyan sa desisyon ng China sa South China Sea. Ngayon pa lang, ayaw na makialam ng Vietnam, ayaw na makialam ng ASEAN eh. Dahil nakikinabang sila sa China economically. Oh, isa lang. Ang kakausapin natin. Oh, punta ka sa kapitbahay mo. Kato ka. Oh, kato. Bakit? Ikaw, anong gusto mo? Uh, pwede ba ako uh, pitas ng uh, malunggay dyan sa bakuran mo, loob ng bakuran mo? O eh kung sabihin ng China, sige, pasok ka. Kuha ka malunggay hanggat gusto mo. Isa lang ang kausap natin, kami ito. At napakadali pang kausap dahil malapit tayo sa puso. Ang sabi ko nga sa app ko kahapon noong eleksyon, hindi lang natin kapitbahay ang China. Kamag-anak natin ang China. O hindi ba si Bobo Marcos sa sa paternal grandmother, Lim, hindi naman Edralin. Sa paternal grandfather, ha? Ano? Chua. Chua. So, to si President Marcos, senior, talagang parala niya, Ferdinand Lim Chua. O, oh, hindi ba ka, kamag-anak nila yan? Hindi ba kamag-anak yan ni Cardinal Sin? O, oh, kayo mga ibatan dyan, hindi ba naiputak kayo ng mga Chino dyan? Ha? Kayo mga nasa kataga Ilocos, taga Cagayan? Ang dami nang galing sa inyo sa Pujan province dyan eh. At, at uh, of course, Taiwan, no? Hindi lang natin ho kapitbahay ang China, kamag-anak natin ang China. Ang maternal name ko po ay Kison. Kison, in check, I am one-eighth Chinese. 
And si comment ok eh, baka <laughs> baka one poor Chinese siya o one half Chinese pa siya. <laughs> yeah. oh, uh, and ethnically ethnically uh, they were all Asians ano and uh, yang mga Ivatans, uh, yang mga Igorots, uh, yang mga nasa Benguet, lahat po galing sa Taiwan yan. That was a migration from Taiwan. And the rest of the population is a migration from the Asia mainland, including South Asia. Uh, marami po tayong uh, medyo mukhang Tamil, ano? mukhang Bombay, galing naman sa may Asia mainland. And we're Asians. And uh, I think we it's very important to stress that kasi nga ang mga puti, Malino sa kanila, they are Caucasians, they are Indo-European, uh, they are Europeans. Ano, even the Americans know they are Europeans and they work together. Uh, at the very core, they are really racist. Maraming mga Amerikano, maraming ibang Europeans na kakampi po natin at uh, hindi po ganyan. Pero yung mga may hawak ng poder, marami po talagang ganyan. One uh, in fact, uh, uh, yes, go ahead. One sentence na dahil <laughs> Bogbog Marcos, manalamin ka. Kamukha ka ba ni Scholz? Ha? Kamukha ka ba ni Albanese? Kamukha ka ba ni Blinken? Kamukha ka ba ni, ni uh, Trump? Kamukha ka ba ni Biden? Manalamin ka. Ang kamukha mo si Xi Jinping. Excuse me with all due respect. Thank you. Okay, and so... Uh, ang susunod na ating nasa agenda but marami din at uh, akong gustong basahin po sa mga comments po ano uh, Dionisio Ferreira Strider po si BB Narcos Narcos na pang tawag niya hindi na Marcos Narcos Nelson Heraldes good morning Osman uh, amazingly I'm happy at the mere fact that somebody mentioned Sito ah uh, yeah nabanggit na Miguel Carlos is with us. 18 buti sana kung mapa-enlist sa military ang mga pro-Americans. Baka aalis lang sila sa bansa kung magkagera. Exactly. You know? uh, BJ Wagen is with us. Uh, uh, Pinoy Farmer in Bukidnon. Yes, nandun sa Manolo for Teach. Bukidnon, ang runway ng airplane na sinakyan nila. Monument na lang nandun. Benji Bernas, my Lolo was World War II veteran. He recounted to us their horrible ordeal during the war. We are poor students of history. We let idiots lead in our government. We deserve what shit we get ourselves in. BJ Waken is with us, amazingly. Uh, Felino Polintan Jr. Uh, B, uh, let me read. Rosary around the world, of course. Maraming message po dito. I'll balikan ko po mamia when I can. Junior Sweetas, kaya nga yung native na ibatan at native na Taiwanese may similarity. Yes, ano. Lumpia logic, excuse me to Xi Jinping. Okay, and uh, sabi ni Nick Elman, nakakalungkot ang ating gobyerno pa ang nagpapakalat ng gyera at tinatakot ang mga mamamayan. Pasabot ang US at kanyang mga alyadong bansa nito. Pinapahamak ba ng gobyerno ito ang ating bansa sa isang get na ano gera? Gera na wala naman tayong kinalaman. That's right. Not our war, sabi nga ni, uh, nung, ni Alfred ang ata. Noel Hoxon, nagsisisi na siguro si Mayor Digong. Ngayon bakit hindi pa siya nagrevolusyonary ang gobyerno as advised by many of his supporters noon? Cesar Soberano is with us. And uh, dito po, uh, Al Galang says, magandang araw, good morning, uh, commentong and everybody else, Kaado, Joshua. Uh, sabi ni James Moreno, Kaado, si Xi Jinping, kamukha kaya pala na, si, kamukha mo daw si Xi Jinping, uh, na snub nito dahil kinokopya niyang mukha. Anyway. Anita Goy is with us. Pastor Kubiloy will not be arrested. However, Philippines House lawmakers will. Uh, and uh, so, kamusta na yung uh, registration sa raffle natin? Ka, ano, ano, nadodoble mo ba yung mga bagong pana, pangalan na nakikita mo na hindi pa nanalo? Sabi ni Anita Goy, China will never interfere on matters that do not concern them. Try them and the world will see what war is all about. Ashes, uh, worship. Ronald Reagan may be the pride of the Philippines. Uh, China has four of them, 129, uh, 1,290 kilometers of Manila. 
Okay, I want to read a message about APCO. Sabi ni Bobby Tigla, congratulations to APCO, APCO Board, the PAS Board, and members. APCO is the only organization aside from Mentong's and Austin's organizations that are struggling to stop this administration's idiotic, suicidal, belligerent stance versus China. Can Marco see that after a year and a half, he's made the Philippines the U.S. pawn, mainly by allowing U.S. to have nine military bases here? in Asia, in its agenda to contain the rise of China, which it said in its recent threat assessment as the now, quote-unquote, near peer with the U.S. Not only that, he has made himself the U.S. spokesman in the region. Duterte is wrong to say that, PB, uh, that BBM strips are useless pasyal. These make up the American road show to portray China as an aggressor. Blinken no longer needs to tour Asia to disseminate the U.S. propaganda. Note how often BBM now uses the U.S. invented and widely disseminated rules-based order, uh, but it has never used them. Use the term when speaking about the Gaza genocide. Yan po, uh, kararating lang po nitong message ni ka Bobby Tiglao. Okay, and uh, happy birthday daw kay Ka Joshua. Sabi ni Algalang, alam ko nga po, hindi ko pa nababati si Ka Joshua and uh, we still have to treat Ka Joshua to a birthday bash. You know? Anyway, sa tiyempon tiyempo, yung pasyal ni Marcos nandito po. Marcos, umres ba kay Duterte? We don't make pasyal well. Everybody knows that it is all pasyal. Anong pakay mo sa Czech, Czech, Czech Republic? Ano? Wala naman doon. 10, 10 million population ng Czech Republic. May 10,000 daw kukunin OFW workers. Anong 10,000? We have 10 million OFWs all over the world. Uh, that you have to go there? Uh, anyway, pasyal, pasyal boy talaga yan. But the key here is Czech Republic to supply Philippines with military equipment. Military equipment that we cannot afford, of course. Pero yan po ay... Uh, uh, Kinecator ni BBM. It's 9.35. Ang bilis po ng oras. No? Uh, we go on. Um, now, this is the key. Uh, Marcos renews speech for EU free trade deal. Anong ibibigay na free trade deal ng EU uh, in economic and financial crisis ng European Union? It's like the US may trade mission dito. Nasaan yung free trade deal? Wala po. Nasaan yung general systems of preferences? Wala po. That has been requested by the Philippines since 2021, 2022, 2023. Wala po silang response. Kasi po, protectionist na ang Estados Unidos. Hindi na panahon po na mag-appeal po for free trade from the U.S. Bongbong Marcos. Ano? Hindi mo ba alam yan? Alam namin yan. Bakit hindi mo alam? Ano ka? Presidente ka ba? O, well, as we have said, proxident ka nga yan. Lamang, ano? Proxident. Well, uh, yan po mga pinagagawa nitong pasyal boy sa Europa. And, uh, and uh, dapat matuto po si Bongo Marcos from the US itself which is saying, ano, sabi nga ni Gina Raimundo nung siya yung nandito, uh, US on Philippine strategy, economic security is national security. Eh bakit po itong si Bongo Marcos po, puro national security laban sa China daw? Pero yung economic security dyan sa bigas, sa manufacturing sector, sa kuryente, wala po tayong narinig. Ano? That's the problem po. Uh, and ang ating media po ay hindi po binibigay na, na nararapat na attention tungkol dito. U.S. Commerce Secretary Gina Raimundo said on Thursday that its thrust to bring more American trade and investment to the Philippines is also aimed at helping the Philippines deal with the national security threats. Uh, uh, this as uh, U.S. State Sec uh, Secretary Anthony Blinken will visit Manila Monday next week. Itong bukas na. No? Exactly a week after the visit of Raimundo and 22 American business leaders. Well, anyway, alam naman po natin, lahat po ito ay mga uh, sarswela. Sarswela lang po, pagsasamantalahan lang po ng American businessmen ang Pilipinas. Ito, pinagmamalaki po ni Bongbong Marcos na tumaas daw ng mga 3 points to 47 ang positive rating ni Marcos daw. Pero sa, uh, sa Mindanao, bagsak na bagsak po yan. Now, ang importante po dito sa SWS survey na po ito, 
ay Disyembre, panahon ng Pasko. Kaya po sa ibang mga areas like uh, Visayas, Mindanao, ano ay tumaas po pero sa Mindanao dahil po doon sa nakikitang hidwaan ng uh, mga Mindanaoans po ay bagsak na bagsak po. Napakalaking bagsak na hindi po ma-compensate po ng pagtaas sa Bisaya uh, at sa Luzon uh, at sa Metro Manila ano. But again as I said uh, ito ay babagsak na naman po. Uh, And of course, uh, this came down from the high uh, 50s and 60s before. Bagsak talaga sumatotal ang perception ng publiko. It's 47% down positive. It's still on the negative because it's not even half of the population. Ayun po ang uh, latest dyan sa mga surveys. Uh, okay. Well, we'll now go to the international relations uh, Philippines urged to stop provocations that, uh, that may escalate tensions at South China Sea. Well, uh, we will see in the next uh, few weeks uh, where this will go, but China has made it very clear and very plain and very firm na hindi po sila basta-basta tulad noon tatahimik po sa bawat provokasyon na ginagawa ng uh, Pilipinas under BBM. Uh, it's not about the Philippines, kaya po wala pang sanctions sa Pilipinas. Ano? And of course, si Kado, uh, gusto uh, kating-kating na na magkaroon ako ng negative impact sa sa ekonomiya ni uh, Bongbong Marcos. But I think uh, China is more patient uh, and will continue to support the Philippine economy. Kasi meron pong mga projects pa rin ang China with uh, Governor Mamba. Tuloy-tuloy po ang kanilang uh, paghahanda sa mga projects po dyan. Ano? And in other parts of the country, uh, mga sister cityhood ng uh, Pilipinas uh, at ng China, yung iba't ibang mga bayan na nagkakaroon ng pang pagkakapatid po, ay tuloy-tuloy pa rin kahit po pinapagbawalan ng ilang aspeto niyan ng yung Philippine Congress. No? Kung ano-anong ginagawa nila para mapigilan po ang talagang uh, natural na direksyon ng relasyon ng Pilipinas at China At yan po yung pagkakapatid at pagkakaibigan po. Okay, Kaado, are you still there? Let me check if you, uh, I will also go to the comments po dito while uh, waiting for Kaado if he has anything to add. Sabi ni Jimmy Go, uh, uh, Jimmy Go, Young Go, join Raffles watching at Cebu City, uh, sa Cebu. And uh, let me see. <laughs> Alexander Guerrero, good morning sa lahat. Kamentong Kaado at sa lahat na buti siguro. Kayain natin mag, ng debate about South China Sea ang mga ugok na kasama ni Tariela. Hindi po nila tinatanggap eh. Matagal na po, sampung taon na po tayo nagahamon ng debate harap-harapan. Uh, kasi alam po nila the facts are in on our side. Ano? Sabi nila walang kasunduan, we will show them uh, the statements of Gasmin na mayroong kasunduan tungkol sa ayong insyon. Tasabihin nila, malupit ang water cannon, we will show them kung anong ginawa nila doon sa Chinese fishermen nung Scarborough standoff, yung pagpatay ng Chinese uh, fishing captain, ano, and other cases. Ano, wala po silang may sasagot. Kung magdadatlak si Carpio, we will show him yung promesa niya that China will comply, which is seven years or eight years old ang sinasabi niya. It has not complied with anything because it does not have to and it will not. Ano? Kasi pinagmamalaki ni ano yung award, eh wala naman yung award talaga. Matagal na po nating sinasabing walang saysay yung award. Uh, hindi po sila humaharap sa debate. Alam nila po, tiklop sila pag humaharap. Even kay Danny Long, our youngest member, siya lalong-lalong nalampaso sila kay Kaado. Ano? Uh, sila Bobby Tiglao, of course. Anyway, uh, may... Uh, Uh, sabi ni Kubota Koji, ano? Diyos ko po, isang malaking pagkakamali kapag sinabi ng Pangulo na gera ang solusyon. Wala tayong laban, mamamatay lang tayong lahat, ubos ang lahi ng mga Pinoy. Kaya pakaisip, pa, pakaisi, isipin sana, na, sana ng mga nasat katungkulan. ang mga sinas pag-isipan nila yung mga sinasabi nila totoo po yan ginoong Kubota Koji ginoong Kubota Koji naglista ka na ba dito sa raffle dapat two names ka 
Ano kasi bagong pangalan po. Thank you very much for joining us. Norma Ancheta, good morning po ka GT Energy Scalix. Uh Freddy Oredina, may message. Anong na it, uh, anong itutulong ng US government at Germany sa atin? Eh, their citizens need their help. Their budgets are being used for arms, weapons for Ukraine, uh, Israel and Taiwan. Okay. Kado, meron ka lang ipapasok oh, while before I move on. Let me check kung nandiyan siya. Ah. Uh, ano na? Mga 2 minutes. <laughs> okay, sige. Nang uh, refill muna ng chance si Kado ng konti. Okay. Okay, and um alam po ninyo, everybody is looking at China's two sessions, ano, yung mga plano nila. And maraming press ang kanluran, sinasabi, the Chinese economy is in trouble, it's slowing down, ano, it's caught in the middle income trap, blah, blah, blah. Well, I have mentioned the articles of uh, David P. Goldman, di ba, sa inyo, several times before. I've read these articles. He is the only reliable writer po sa Asia Times. I follow him. He is an American. He is a Jew. He is, of course, pro-American, but he is very objective. And sinasabi niya, sa takbo po ng Amerika po, talo talagang Amerikano. And he's criticizing his government, the policies of America. And he does not lie about China. Kung nakikita niya talagang maganda ang ginagawa ng China, sinasabi niya, although sinasabi din niya, gusto ko. Uh, hindi maunahan ng China ang Amerika, pero ang Amerika talaga napakaraming palpak. Sinasabi po niya ngayon. Now, his latest article, this March uh, 16 ba? Uh, kailan ba itong lumabas? 15 or 16? Sobrang malitang print nung date. No? Ang pamagat po niya, eh, he is writing this with uh, Uwe Par Party. Par part. Par part. No? China has a plan and it's working. And sabi niya po, sabi di, dito, most importantly, exports in renminbi terms rose 10.35% year-on-year in January and February. That provides critical support for China's high-tech industry, especially solar panels, electric vehicles, tele telecommunications equipment, and electronics. Now, bakit importante po ito? Dahil po, nagtitrade war ang Amerika laban sa China. Ang European Union, naghele-hele doon sa trade war din. Ano, kung ano-anong ginagawa nila para pigilan po ang uh, growth ng China. Pero lumaki pa rin ang exports ng China. Bakit? Uh, exports to Africa, Latin America, Middle East, Third World Countries, Global South, exports to Russia. Ano? Yun, lumalaki pa rin. Ano? Uh, bakit uh, kahit na may sinasabing population pro problema, lumilit ang birth rate and so on, well, may sagot din si Goldman dyan. China already installs more industrial robots than the rest of the world combined. Or 52% of the total robotization, China ang gumagawa. And the combination of automation and economies of scale enables it to produce solar panels, electric uh, vehicle, electronic vehicles and other key products far more cheaply than any competitor. So yan po ang totoong sitwasyon ng economy po ng China. It is poised for even better growth this year, 2024. And uh, importante po sa atin yan kasi po ito po ang, ang hinihiwalayan po ni Bongbong Marcos in favor of a failing US and European economy. Anong katangahan yan? Maybe he's not tanga. He is supposed to be a ano, Oxford graduate ba o nag aaral sa Oxford or kung saan dyan sa England, itong si Bongbong Marcos. Well, I think uh, everybody has known that he is exchanging the nation's uh, progress in favor or for his own selfish interest to get back the Marcos well. And paano natin pababayaan pong manatili po yung ganyang klaseng tao uh, sa pamumuno po ng bansa ng Pilipinas. Kaya salamat kay Presidente Duterte, sa SMNI, kay Kibuloy, kay Lalaroin Badoy, kay Lakachelis, and so on. Kay Labobi Tiglao, na tayo ay lumalaban at uh, sana mapalitan na po ito. And finally, the uh, unfinished revolution can proceed. 
Kado, your two minutes is up. Are you ready to come back? If not, I can still go on. Kasi uh, time for our raffle na pala, Ka Joshua. Sige, i ano na natin yung wheel natin. Yung ready ka na, Ka Joshua. Are you ready, Ka Joshua? I'll just read the next item while we're waiting for you. Uh, mahina ang dating mo sa aking uh, earphone. Hello? Ayun, nandiyan na pala yung wheel. Okay. May mga doble-doble bang ginawa ka ka, Diyosa, sa mga bagong pangalan? O, mahina yung audio mo. Okay, let's spin for the book of General Victor Corpus. No consolation prize pa. Wala pa po akong ma-build up na mga stock ng consolation prize. Okay, meron ng ano, pangalan. Hindi ko kita. Can you help me read it? Ayun. Reynaldo Pascua Paharito. Winner na din nata yan, pero anyway, it's okay. Reynaldo Paharito is uh, the winner uh, of the book of uh, General Corpus po. Okay, better luck next time yung mga newcomers po. No? Okay, taka sa ano let's si uh, Reynaldo Pascua Paharito. Tandang Sora, Quezon City. Okay. Well, let's get back to the international developments po. Uh, uh, nasa bagong stage na po pap ang papa papasukan po ng Red Sea situation po. Yemen's Houthi is reported to have hypersonic missile, possibly raising stakes in the Red Sea. Not possibly, sigurado na po yan. If these uh, hypersonic missiles are truly uh, ready, Kasi po, the U.S. battleships and aircraft carriers will now be in real, real danger of being hit by the Houthis. Ano? So we will wait for developments here. But uh, definitely, uh, this uh, brings in a new uh, problem for the U.S. and its allies in its uh, global hegemony, starting with this uh, crisis ng Estados Unidos, U.K. and uh, Western Alliance, Jensa Red Sea. Ano? Uh, at the same time, uh, we didn't feature it, but uh, the Hezbollah versus Israel clash may soon be coming. You know? Okay, we'll move on. Then it's already uh, 9.50. And last time, di natin natapos yung agenda natin, so we'll try to breeze through them. And in Russia, there is elections uh, ongoing right now, second day po as of uh, yesterday or today. I know. But uh, sinasabayan po ng Ukraine ng attacks, uh, missile and uh, drone attacks sa maraming mga border areas po ng, uh, ng Russia uh, and uh, ng uh, eastern Ukraine and some of the uh, oil refineries inside uh, Russia itself. No? Putin rails against Ukraine as attacks more Russian presidential election. Uh, Russians begin voting in a three-day election that is almost certain to hand the presidency uh, and put in six more years. Okay, I'll move on. A Russian economy is uh, in a war footing and lifting living standards. So, yung po ang nangyayari sa Russia, lalo pong tumataas po ang kanyang ekonomiya habang Siya ay nagmamas produce ng mga armas, ng mga drones, ng mga rockets, missiles, uh, ng mga uh, artillery shells and so on. Uh, Russia of course is winning the Ukraine war mainly by artillery uh, and uh, drones ano, and missiles. Po. Poverty in Russia decreased to historical low levels during this war. Uh, from 1995, the or year 2000 up to nearly 30%, it is down to mga 7-8% po ang poverty level ngayon. <laughs> ang uh, problema ko po, baka ito na rin po ang gusto ng Estados Unidos to start the war in Asia naman this time uh, by, uh, uh, by to boost its economy by pushing the U.S. economy into a war economy too, like they did in the Second World War. So, uh, sa gusto at ayaw po ng Asia, baka mapipilitan talagang harapin po itong gagawin ng Estados Unidos. And so, uh, instead of uh, joining uh, this war fever, uh, we are trying to stop it uh, by 
making sure the Philippines get out of this uh, trap that Bongbong Marcos is uh, putting the country in with the U.S. Yes, Kado. Ilapit mong ano ba, boses mo sa mikropono kasi mahina ang dating sa akin dito. It will not work for America because this is a question of economic fundamentals. Ang hindi lang naman war economy naka-base itong uh, performance ng poverty in Russia decreasing. Eh. Yung kanila mga ano, uh, yung oil nila, yung gas exports nila tumaas. Yung uh, production, no? This is a question of sound financial and economic fundamentals. For instance, uh, miski tatlo pang gera simulan ng Amerika, hindi yung war economy niya does not work anymore. It did not, it has not work in Ukraine. It has not work in uh, Gaza. It will not work in Taiwan. Kasi ano na eh, kumbaga sa kotse, overheated na. At yung fundamentals no longer supports a war economy. Ayusin muna niya yung economy ng uh, greater American population. Kasi yung pera nasa taas lang eh. Yung pera ng Amerika para yung pera ng mga, ng mga Pilipino. Wala naman sa kamay ng uh, majority of the 110. Napakaganda ng growth rate, GDP, pero pagdating sa PPP, purchasing power, wala, wala ang Pilipino. Nasa taas kasi na kay Aboytis, na kay Rason, na kay Marcos, ha? at sa kanya mga cronies. Ang kayamanan. So doon lang sa taas nag-umiikot uh, ang pera. It does not seep to the consumer economy of uh, to the consumers of U.S. economy. But in Russia, understated ang kanilang, ano eh, ang kanilang uh, economic weaknesses. Akala nila, by cutting the supply of Russian uh, oil and gas to uh, uh, Europe, Eh, babagsak. However, Russia was able to find alternative ha? exports. Yan din yung sinasabi ko dito sa mga nagsasabi na pagka sinaction down ng China ang Pilipinas, it is China who will suffer the most. At ang ginamit na argument ay yung 1.3 billion na ine-export natin sa China na nickel ore kasi kailangan kailangan daw ng China ang ating nickel ore. Hello. Si Wang Yi Ho the other day I think was due to visit Australia. Australia together with Indonesia is the world's biggest supplier or uh, stock of nickel ore. Kung aalisin natin ang 1.3 billion exports ng nickel ore natin sa China, aba, nako, magtatatalon si Albanis, si Prime Minister Albanis ng Australia. Kasi ang gagawin lang ng China, ililipat lang yung importation niya from the Philippines to Australia, which is, together with Indonesia, has the biggest stock okay. of nickel ore. Okay. Marami or, pong ibang sources din ng nickel sa Africa and so on. So Nigeria, I think, is one of them. So pati, talagang wala. Na, uh, hindi ko alam kung nasa is Caledonia. Nickel uh, ore supplier who <laughs> oh, Okay, okay so, sabi ni Chispar. Sabi ni Chispar po uh, dito. Ch Chispar o Chris? Chispar. Paano ba naman magkakaroon ng economic investment sa mga pasyal ni BBM kung may rumors of war? Mataas ang krimen sa bansa natin. Sino ba naman ang matalinong negosyante na mag invest sa magulong bansa? Exactly po. Tama si Chris Parr. Okay, uh, let's move on. We have only three minutes left sa time po natin. UN judges set to hear Nicaragua genocide case against Germany for supporting Israel. So nagkakaisa po ang Global South, Nicaragua with uh, 
uh, Palestine, with South Africa, uh, with uh, Malaysia. Ma very vocal si Anwar Ibrahim po doon sa Germany. Tama ba sa Germany ba niya sinabi yung mga yun? Ano, so, uh, bakit tayo humihiwalay sa mga kasama po nating former colonial countries na lumalaban para malaya po from the colonial past? Ayan ang napakatlaking uh, problema po natin. Ano? Anyway, we move on. South Africa seeks to drag Israel to the ICJ again, International Court of Justice, for causing starvation in Gaza and ignoring resolution. We should not forget po Gaza and the Palestinian struggle. While we are struggling for our own liberation po in our country, let us give them moral support, which is what Anwar Ibrahim has been doing, which is shamefully what Bongbong Marcos is not helping us uh, in the third world in. And uh, finally po, uh, yung America po, magnanakaw talaga, U.S. Treasury Secretary, ex-U.S. Treasury Secretary reveals TikTok purchase plans. Uh, Steven Mnuchin told CNBC is putting together an investor group to try to buy the short, short video app. Hindi po, alam na po ng mga Amerikano, walang danger kasi nag-take over na po, nagkasundo ang TikTok at saka ang Amerika na yung rules ng Amerika ang susundin. Pero hindi po satisfied ng Amerikano kasi gusto nilang kuni ng buong negosyo ng TikTok. Yan po ang kawalanghiyan po ng American ruling class. By the way, let me thank uh, the Imelda Sangalang, Sangalang for 20 Canadian dollars, if I'm not mistaken, dito sa CA dollars. Ano? And si uh, uh, Lumpia Logic for $4.99. I assume this is US cents. And greeting, happy birthday, Joshua. Keep on speaking up. Danny Long, sabi niya, Marcos resign. Mabuhay kayo, comment on Kado. Finish the unfinished revolution. Maraming salamat, mabuhay ka rin. Uh, and healthy lifestyle, Moy. Uh, welcome to GTNR Bronze. Okay, thank you very much. Uh, it is now exactly 10 o'clock, Kado. Only time to say goodbye. Uh, Kado, go ahead. Maraming salamat po mga kabansa. Kaya ho, uh, very supportive ang South Africa dito sa isyo ng Gaza. Kasi hinahalin tulad nila ang experience nila against apartheid. At uh, sila was able to overcome apartheid. And they are hoping that uh, the Palestinians will also be able to recover their own territory. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita ulit tayo sa linggo for another issue of the Unfinished Revolution. Yes, and uh, by the way, we will try to organize and meet and greet very soon again. Doon din po sa dating lugar. We hope we, we will get 12 or more people to attend so we can have a exclusive room for our meet and greet. We'll announce the date uh, and uh, on Wednesday evening po sa ating uh, opinion online show. Mabuhay po. And have a good week ahead of you.